சஞ்சீவ் கபூர் கசானா மூலமாக கீதா அவங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பண்ண போகிறது ரொம்பவே சத்தான சுவையான ராகி இட்லி ராகி இட்லிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்துட்டு முதல்ல அவல் அவல் நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரத்துக்காக அடுத்தது நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து அரை உளுத்தம் பருப்பு நீங்கள் முழு உளுத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி கருப்பு உளுத்தம் பருப்பும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தோலோடு அடுத்தது ஒரு கப்பு நான் புழுங்கரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஆப்ஷனில் ப்ரவுன் ரைஸ் பிளாக் ரைஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு லேப்ஸி பிடிச்சா லேப்ஸி அடுத்தது ஒரு கப்பு அதே ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு கப்பு வந்துட்டு நான் ராகி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முழு ராகியும் எடுக்கலாம் ஆனால் முழு ராகி வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கல் அரிச்சு ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுக்கணும் அதனால் நான் வந்து ராகி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நான் வந்து முதல் நாள் ராத்திரியே எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் இதை ஊற வச்சாச்சு ஸோ ஊற வச்ச இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமா சேர்த்து வந்து இப்போ கிரைண்டரில் அரைக்க போகிறோம் வாங்க அரைக்கலாம் முன்னாடி எப்போவுமே வந்து கிரைண்டரில் போடுறதா இருந்தால் முன்னாடி கிரைண்டரை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிடணும் ஆல்ரெடி இதில் இருந்த தண்ணியை நம்ம விட்டுருக்கோம் என்றைக்குமே அதோட தண்ணியே விடணும் அது ரொம்ப சத்தான தண்ணி அது என்றைக்குமே அதை கலைஞ்சி இது பண்ணி ஊற்றிடாதீங்க நீங்கள் வந்து ஊற வைக்கிறச்சவே நல்லா அலம்பிட்டு ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அதே தண்ணியே நம்ம வந்துட்டு கிரைண்டருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு அரைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இது போட்டாச்சு இப்போ மெதுவாக வந்து நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து பண்ண போகிறதுனால இப்போ அடுத்து நம்ம போட போகிறது வந்து உளுந்து நான் வந்து பாருங்கள் வெந்தயத்தை நான் இதிலே ஊற போட்டுட்டேன் அடுத்தது நம்ம சேர்க்க போகிறது வந்து அவல் ஊற வச்ச அவல் இதில் இருக்கிற தண்ணியும் கொட்ட வேண்டாம் அப்படியே போட்டுடலாம் இது எல்லாமே நல்லா கண்ணுக்கிட்டுக்கிற மையை மாதிரி நல்லா மசிஞ்ச அப்புறம் தான் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ராகி பவுடர் இதில் போட போகிறோம் அது கூட அப்படியே நேராக போடக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணியால் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தோசை பதத்துக்கு போட்டு இதோட கலக்கணும் அப்புறம் கலந்த அப்புறம் திருப்பி அரைக்கணும் இப்போ நம்ம கடைசியாக போட போகிறது வந்து உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டாங்கன்னா இப்போ அதையும் போட்டுடலாம் ஸோ மாவுக்கு இதுக்கும் சேர்த்து அரிசிக்கும் சேர்த்து உப்பு போடுறேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அரைக்கிறதுக்கு ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஸோ பார்க்கலாம் மாவு அரைச்சாச்சா பார்க்கலாம் நல்லாவே ஆயாச்சு மாவு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ராகியை வந்து தண்ணி போட்டு கலந்துட்டு இதுலேயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி விடணும் ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறது வந்து இட்லி ஸோ இப்போ இது கொஞ்ச நாளி அரைகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அணைச்சிடலாம் ஸோ மாவு நல்லா ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இதை வந்து ஃபர்மெண்டேஷனுக்கு வைக்க போகிறோம் வாங்க பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு மாவை வந்து பொங்க வச்சு உங்களுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போது பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் பொங்கினத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம இதை அடுப்பை ஆன் பண்ணி இட்லியாக வைக்க வேண்டியதான் வாங்க பண்ணலாம் நான் இட்லி பாத்திரத்தில் ஏற்கனவே தண்ணி வச்சுட்டேன் நான் ஸோ இப்போ நம்ம விரும்பினா என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாவை எடுத்து நம்ம இட்லி தட்டில் விட்டு நம்ம வைக்க போகிறோம் வாங்க பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவி தான் ஆகணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஒட்டாமல் ராகி இட்லி வரும் கையை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் நல்லா எல்லா பக்கத்தையும் நல்லா போகிற மாதிரி நல்லா தடவணும் ஸோ இப்போ மாவை நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்கிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட ஆரம்பிக்கலாம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகணும் பத்து நிமிஷம் அடுப்பு பெருசாக இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் சிம்மில் வைக்கலாம் ஏன்னா ராகி இல்லையா வேகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரணமாகாது குழந்தைங்களுக்கு அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்லேயும் வைக்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஸோ இட்லி வெந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நல்லாவே வெந்தாச்சு இட்லி இப்படி தொட்டிங்கன்னா ஒட்டக்கூடாது பாருங்கள் ஒட்டலை ஸோ அதுதான் பதம் நமக்கு ஸோ இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணலாம் வாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற வைக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஒட்டாமல் நமக்கு வரும் ஸோ ராகி இட்லி கம கமன் ரெடி ஆகிடுத்து இதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு கொத்தமல்லி சட்னி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எந்த வகையான சட்னியும் கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ராகி இட்லி பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் சஞ்சீவ் கபூர் கசானாக்கு லைக்கும் பண்ணணும் ஷேரும் பண்ணணும் கமெண்ட்டும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் மறக்கா